ओके स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.5 स्टेटमेंट है हमारे पास डिराइव रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस द वेरियस पॉसिबल फैक्टर ऑन विच द टाइम पीरियड टी मे डिपेंड आर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम द मैस ऑफ द बॉब एंगल थीटा विच द थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी ठीक है हमें क्या क्या गिवन है कि हमारे पास अगर हम एक सिंपल पेंडुलम कंसिडर कर लें ओके स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट फाइव को द स्टेटमेंट इज डिराइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस द वेरियस पॉसिबल फैक्टर ऑन विच द टाइम पीरियड में डिपेंड आर लेंथ ऑफ द पेंडुलम मैस ऑफ द बॉब एंगल थीटा विच द थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या कहा गया है कि अगर हम एक सिंपल पेंडुलम कंसिडर कर लें तो हमें उसका जो टाइम पीरियड होता है इस टाइम पीरियड टी का जो है वो क्या करना है फॉर्मूला फाइंड आउट करना है ठीक है इसके फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो टेक्निक यूज करनी है वो होगी डायमेंशनल एनालिसिस की टेक्निक और हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि जो टाइम पीरियड है हमारे सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है हमारे इस पेंडुलम की लेंथ के ऊपर ठीक है फर्स्ट ये लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं सेकेंड ये हमारे इस बॉब के मैथ्स पे डिपेंड कर रहा होगा टाइम पीरियड थर्डली हमारा जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है आपको पता है कि पेंडुलम जब मूव करता है तो इस तरह से मूव करता है और इसकी मूवमेंट की वजह से जो हमारा थ्रेड होता है और इसका जो वर्टिकल मोशन हो रहा होता है उसके दरमियान एक एंगल बनता है डेट इज़ थीटा थर्डली हमारा जो टाइम पीरियड है इस पर डिपेंड करता है और फोर्थ जो है वो हमारा टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ठीक है जिसको हम जी से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं अब सिंपली अगर इसी चीज़ को हम जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे टाइम पीरियड जो है वो हमारा डिपेंड किन किन चीज़ों पे कर रहा है मैथ पे लेंथ पे उसके बाद थीटा पे और जी पे डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए जो है वो हम इन तमाम चीज़ों की कुछ पावर सेट कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला डिराइव करना इजी रहे अब यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो कांस्टेंट आ जाएगा डेट इज एम ए एल बी थीटा सी एंड जी डी की फॉर्म में आ गया ठीक है अब क्या करते हैं इन तमाम फैक्टर्स की डोमेंशन को डिस्कस कर लेते हैं एम की डोमेंशन है कैपिटल एम L की डायमेंशन है कैपिटल L ठीक है G की डायमेंशन है हमारे पास एल टी माइनस टू बिकॉज ये एक्सेलरेशन है थीटा की डायमेंशन हमें जो है वो फाइंड करनी है इसके लिए आप ये कंसिडर कर लें अगर ये एक सर्कल है ठीक है सर्कल के सेंटर से हम एक रेडियस लेते हैं R ठीक है और इसको सर्कम पे जो है वो जोड़ देते हैं साथ ही एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे डेट इज आर तो इन दो रेडियस के ड्रॉ करने से जो सर्कल पे एक आर्क ड्रॉ होगी उसको हम सिंपली एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और सेंटर में जो बनने वाला एंगल होगा उसको हम थीटा कह लेते हैं तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इस पूरी चीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल एन टू आर थीटा यहां से थीटा निकालें तो आएगा एस डिवाइडेड बाय आर एस हमारे पास आर लेंथ है इसका मतलब है इसकी डायमेंशन भी क्या होगी लेंथ वाली ही होगी डेट इज एल और रेडियस क्या है वो भी लेंथ की फॉर्म में आएगा डेट इज एल तो थीटा की डायमेंशन जो हमारे पास आती है वो आती है एल एल माइनस वन ये वाला एल जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल माइनस वन इसको हम यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं एल माइनस वन और अब इन तमाम वैल्यूज को हम सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इन डायमेंशन को ठीक है तो स्टार्ट कर दें इनके वैल्यूज को पुट करना तो क्या बनेगा हमारे पास टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैपिटल एफ एम की जगह आ जाएगा और बाहर ए कैपिटल एल बी एल एल माइनस वन सी एंड जी की वैल्यू है हमारे पास एल टी माइनस टू डेट इज डी अब सिंपली हम नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली तमाम जो हमारे डायमेंशन हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे एम की भी राइट साइड लेफ्ट साइड पे मौजूद नहीं है तो हम लिखेंगे कि एम जो है वो जीरो इज इक्वल एंड टू राइट हैंड साइड पे क्या है एम ए के इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ भी नहीं है तो यहाँ भी जीरो और राइट हैंड साइड पे जो लेंथ है वो है हमारे पास एल बी प्लस सी 
इस माइनस वन की जगह वजह से माइनस सी और यहाँ पे इसकी वजह से प्लस डी आ जाएगा ठीक है अब जो है वो लंब चीज हो जाती है टाइम तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड थी वहाँ टाइम मौजूद था टाइम पीरियड इसको हमने सिंपली वन कह दिया ठीक है और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन रही है उसको देख लेते हैं डेट इज माइनस टू डी ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल वैल्यूज आ गई अब सिंपली क्या करते हैं इनके जो है वो पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं कंपेयरिंग पावर्स पावर्स को कंपेयर करें तो क्या आएगा ए इज इक्वलिंग टू जीरो b प्लस सी माइनस डी प्लस डी इज इक्वल इन टू जीरो ये दोनों कैंसिल हो गए इट मीन्स कि हमारे पास b प्लस डी इक्वल्स टू जीरो ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन और थर्डली क्या है हमारे पास वन इज इक्वल इन टू माइनस टू डी तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन से हम ये कह देते हैं यूजिंग इक्वेशन थ्री हमारे पास d क्या आ जाएगा d इज सिंपली माइनस वन बाई टू ठीक है उसके बाद यहाँ से ए हमारे पास पहले ही ज़ीरो आ गया अब सिंपली मज़ीद हम क्या करते हैं बी की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके लिए इक्वेशन टू यूज़ करते हैं यूजिंग इक्वेशन टू डेट इज़ बी प्लस डी इज इक्वल इन टू ज़ीरो तो बी माइनस वन बाई टू इज इक्वल इन टू ज़ीरो एंड बी इज इक्वल इन टू वन बाई टू आ गया ठीक है हमारे पास इन तमाम वैल्यूज़ को हमने जो है वो यहाँ पर लिख लिया है अब थीटा की जो वैल्यू है सिंपली इन तमाम वैल्यूज को अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में और इसको सॉल्व करते हैं ठीक है यहाँ पे तो t एज इट इज कॉन्स्टेंट एज इट इज ठीक है m की जो हमने वैल्यू निकाली थी ठीक है m यहाँ पे जो है वो एज इट इज आएगा इसकी जो ए की वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे ज़ीरो uh, इसको यहाँ लिख देते हैं एम ज़ीरो ऊपर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो है वो क्या था लेंथ थी लेंथ के लिए बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास वन बाई टू इसको लिख देते हैं थीटा को अगर देखें तो थीटा की डायमेंशन थी एल एल माइनस वन और ऊपर था हमारे पास सी ये दोनों तो एक दूसरे के साथ जो है वो क्या हो जाएंगे बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो ये था एल एल माइनस वन सी की फॉर्म में ठीक है अगर आप इसको बाहर जो है वो इसको लिखना चाहें कि सी की डायमेंशन क्या आएंगी तो सी की डायमेंशन क्या है इसकी वजह से प्लस सी और इसकी वजह से माइनस सी तो ये दोनों कैंसिल हो गए जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा इस फैक्टर के लिए एल एल माइनस वन ज़ीरो और समथिंग ओवर ज़ीरो हमेशा क्या होता है पावर में जब भी आपके पास किसी वैल्यू पे ज़ीरो आ जाए तो वो वैल्यू जो है वो अप्रोच कर जाती है वन को तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी सिंपली वन आ जाएगी और उसको हम लिख लेते हैं वन और यहाँ से जो जी की वैल्यू हमने निकाली थी उसके लिए डी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस वन बाई टू सेम यहाँ पे मैथ्स की पावर भी ज़ीरो है इसका मतलब है ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी वन तो क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट एल वन बाई टू एंड जी माइनस वन बाई टू इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम यूँ लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट ठीक है अंडर द रूट एल ओवर जी एल वन बाई टू पॉजिटिव था ये ऊपर आ गया और जी माइनस वन बाई टू था जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड आ गया तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिया है अब हम चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ डेट इज लास्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम डेट इज फाइंड द डिमेंशन एंड हेंस द ऐसे यूनिट ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ विस्कॉसिटी ईटा फाइंड द डिमेंशन एंड हेंस द एस आई यूनिट ऑफ कॉफिशेंट ऑफ विस्कॉसिटी ईटा इन द रिलेशन ऑफ द स्टॉक्स लॉ फॉर द ड्रैक फोर्स एफ इज इक्वल इन टू सिक्स बाई ईटा आर वी फॉर इज अफेरिकल बॉडी ऑफ द रेडियस आर मूविंग विद वी गिवन एज एफ इज इक्वल इन टू सिक्स बाई ईटा आर वी आपको यहाँ पे क्या गिवन है इसको हम पहले रेस कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6 हम एक फॉर्मूला गिवन है सिक्स पाई ईटा आर वी जिसको हम सिंपली स्टॉक्स लो कहते हैं या स्टॉक्स थ्योरम कहते हैं ये थ्योरम जो है वो बेसिकली अप्लाई किया जाता है राउंड सफेरिकल बॉडीज के ऊपर यूजुअली राउंड सफेरिकल बॉडीज यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम वाटर ड्रॉप्स को ठीक है 
तो ये जो पूरा हमने फॉर्मूला बनाया है जैसे स्टॉक्स थ्योरम भी कहा जाता है ये किन बॉडीज के लिए होता है सफारी के लिए राउंडेड बॉडी लाइक वाटर ड्रॉप्स टाइप की बॉडीज के लिए जो है वो होता है हमें इस फार्मूला के अंदर जो वैल्यू है ये इसको हम कहते हैं ईटा ठीक है हमें इस ईटा के लिए जो है वो डायमेंशन भी फाइंड करनी है और साथ ही साथ इसके एस आई यूनिट्स भी जो है वो फाइंड आउट करने हैं तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सबसे पहले जो है वो आप देखें तो सिक्स पाई क्या है हमारे पास एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है इस मैथमेटिकल कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसकी कोई डायमेंशन जो है वो नहीं होती यानी इन शॉर्ट ये एक डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है तो इस सिक्स पाई को हम क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे तो हमारी जो रिमेनिंग इक्वेशन आती है वो क्या आती है एफ इज इक्वल इन टू ईटा आर वी अब हमें ईटा की डायमेंशन फाइंड करनी है और साथ ही साथ ईटा के यूनिट फाइंड करनी है तो ईटा की वैल्यू जो है वो डिटर्मिन कर लेते हैं ईटा इज इक्वल इन टू एफ डिवाइडेड बाई आर वी सबसे पहले जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं डायमेंशन को तो डायमेंशन क्या आएगी यहाँ से ईटा इज इक्वल इन टू एफ ओवर आर वी फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है डेट इज एम एल टी माइनस टू रेडियस की डायमेंशन होती है कैपिटल एल और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास आ जाती है एल टी माइनस वन की फॉर्म में आप सिंपली क्या करते हैं इन वैल्यूज को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये कैपिटल एल इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है बाकी क्या आ जाएगा एम टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल टी माइनस वन की फॉर्म इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऊपर शिफ्ट करवा दें तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी एम एल माइनस वन एन टी की फॉर्म क्या आ जाएगी ऊपर हमारे पास ऑलरेडी माइनस टू मौजूद है जब ये माइनस वन ऊपर शिफ्ट होगा तो दिस विल बी प्लस वन तो आंसर आएगा माइनस वन की फॉर्म में तो टी माइनस वन तो ये हमारे पास ईटा की डायमेंशन जो है वो आ जाती हैं नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं ईटा के लिए एस आई यूनिट्स को तो एस आई यूनिट्स जो हैं वो हम इसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं उसको लिख लेते हैं एस आई यूनिट्स डायमेंशन कितनी आई थी एम एल माइनस वन टी माइनस वन तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो क्या आएगा कैपिटल एम जो है वो मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब यहाँ पे यूनिट आएंगे के जी एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को मतलब यहाँ पे यूनिट आएंगे मीटर और माइनस वन की वजह से पर मीटर और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को मतलब उसके यूनिट होंगे सेकेंड और माइनस की वजह से पर सेकेंड तो ये हैं हमारे ईटा के एस आई यूनिट्स तो ये था नोमेरिकल नंबर 1.6 और यहाँ पे हमने अपनी जो चैप्टर नंबर वन था उसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है